Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host b No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como fazer o backup das suas contas de e-mail na hospedagem da Host4. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, para a gente estar tá fazendo o backup das nossas contas de e-mail, o jeito mais fácil é estar tá utilizando o Outlook no seu computador. Porque com o Outlook você consegue fazer backup de qualquer conta de e-mail, de qualquer tamanho, independente de quanto espaço de disco ela ocupa. Então, o jeito mais fácil é fazer para o Outlook. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é configurar a nossa conta de e-mail da hospedagem no Outlook. Caso você não saiba como fazer isso ou ainda não tenha feito isso, basta você estar assistindo o tutorial que tem na descrição que ensina como você configurar a sua conta de e-mail no Outlook em poucos minutos. Então já com o Outlook configurado, você vai ter a sua conta de e-mail aqui. No meu caso a minha é o contato e aqui estão todos os meus e-mails. Então o que eu quero fazer é basicamente fazer um backup de todos esses e-mails aqui e esse backup vai ficar armazenado no meu computador. Então para fazer isso a gente vai no lado esquerdo superior, clicar na opção de arquivo e na parte de arquivo nós vamos estar na opção informações sobre conta. E no lado, na opção da esquerda, no menu lateral, vamos ter o botão escrito abrir e exportar. Então nós vamos clicar nesse botão. Após fazer isso na opção de abrir, embaixo tem um botão escrito importar e exportar. Nós vamos clicar nele. E para gerar o backup, nós vamos estar exportando esses e-mails. Então, para isso, vamos escolher a primeira opção para ser executada, exportar para um arquivo. Então, nós vamos selecionar ela. Em seguida, clicar no botão avançar. Feito isso, agora nós vamos ter duas opções. Arquivos de dados do Outlook ou valores separados por vírgula. No nosso caso, nós vamos gerar o arquivos de dados do Outlook para baixar esse backup. Então, já ele vai ser selecionado, basta a gente clicar novamente no botão avançar. Feito isso, agora ele pede para a gente selecionar a pasta de origem. Aqui ele vai listar todos os e-mails que você tem configurado na sua conta do Outlook. No meu caso, tem apenas um e-mail. Se você tiver vários e-mails, ele vai listar. Então, basta você clicar em cima dos e-mails que você deseja estar fazendo o backup. Então aqui você vê que o meu está selecionado em azul, contato, arroba, meu site, ponto, info. E após selecionar, vamos marcar a caixinha escrito incluir subpastas. E por fim, basta a gente clicar no botão avançar. Aqui ele pede para salvar os arquivos exportados como. E aqui ele pede para a gente colocar um, um lugar do nosso computador para fazer esse backup. Então se você clicar em procurar, você pode achar qualquer lugar do seu computador em qualquer pasta. Eu vou deixar o padrão que fica na pasta documentos, já vou mostrar para você. E na opção embaixo, opções, vai ter a opção substituir duplicatas por itens exportados. Então vamos deixar essa opção marcada, em seguida clicar no botão concluir. E em seguida ele vai mostrar essa opção aqui, criar arquivo de dados do Outlook e adicionar senha opcional. Então, no caso aqui, caso você queira botar uma senha para esse backup, para só quando for restaurar o backup, ele vai pedir a senha. Então, só quem tiver a senha consegue restaurar. Você pode colocar a senha aqui e na opção confirmar a senha. Assim, realmente, só quem tiver a senha vai conseguir restaurar esse backup. Caso você queira deixar o backup sem senha, que é o que eu recomendo, basta você clicar no botão OK. Feito isso, agora ele carregou e o backup já foi gerado. Então, para a gente ver backup, a gente vai ter que acessar os nossos arquivos. E nos arquivos, a gente pode ir na pasta documentos. E aqui vai ter uma pasta chamada arquivos do Outlook. Então, basta a gente clicar. E dentro dessa pasta, vai ter uma pasta, um arquivo chamado backup. Então, dentro da pasta arquivos do Outlook, vai ter um arquivo chamado backup. E esse arquivo, basicamente, é o backup dos nossos e-mails. Então, com isso, agora você já conseguiu gerar o backup da sua conta de e-mail, da sua hospedagem. Então, quando você precisar, já tem esse backup aqui para você poder restaurar ele novamente no Outlook para ter os seus e-mails sem perder nenhuma informação das suas contas de e-mail. Então, é isso. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se você gostou, peço que já deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!